玉帝，什么情况？这船锚竟然打不碎！我便是战斗型台也打了半天，没啥结果，所以才叫你们几个过来看看。感觉不像是这个世界的产物。这玩意儿不是地球上的，这个锚来自于火星，说不定能孵出第五只混世妖。火星好，会不会比你这个黎明石猴还强啊？混世四豪，如来的一个谎言罢了，漏洞百出。此话真假？如来列举了混世四豪，分别是黎明石豪、赤口马豪、通背猿猴、六耳猕猴，而且他也没说过我是黎明石，没说的也不是。其次，我空空的招一三界无人，那什么六耳猕猴上来就和我五开，所以能不可我只有我自己。至于赤口马豪和通背猿猴，我花我三六四，敢和我齐名，我就说我家空空不依我。不过这毛比你还行，孵出来的猴可有多厉害？哎，你们太蠢了，有时候换个角度就能找到问题的本质。这里有个按钮，按下去不就知道了？啊、这里是哪里？寂静未来，为何不败？什么情况？这玉帝怎么就黑化了？师傅呢？呃呃呃呃呃呃呃、好了，别笑他了。喂喂，哦哦，终于找到你的频道，别紧张，这是唯一你放在我身上请护照为媒介，施展的千里传音神通。那我说的话你都听得见吗？当然，我又施展了顺风耳神。那说说你的背景吗？我这边感觉是来到一个暗色角的末日世界，还有一个黑化玉帝，说的什么乱七八糟的台词，估计还有黑化的天兵天将。这么说，我不建议再大闹天宫一次，还是先撤。他那台词没搞清楚之前，还是别说了。万一伤害了他，会导致原本的玉帝从时间长河中消失。那我们原本的世界就大乱了。那我还是先搞清楚这个世界的运行逻辑吧。那我也来调查一下这个。既然他能乱到末日世界，那就暂时将他命名为末日之矛吧。末日之矛来自于火星，我的第六感告诉我，那你可以找到他。那我也去。嗯，认真一跳。快看，是流星哎！小心，徐梦哲，别被砸到了。流星要许愿吗？这是你们地球的习俗吗？真的有用吗？师傅，我看到地上有哪个人在看我，我打算过去问问。我也看到两个，那我也过去。那个流星似乎偏离了轨道。赫利亚，要不要我们往后撤一撤？我觉得有用，他都掉头过来实现我的愿望了。你的愿望是上西天吗？<笑><笑>嗨，你们好啊！我不好，说为什么袭击我们？要不是我防御高，刚刚就被你带走了。我冤枉，我也不会飞，做不到空中刹车的。说的好有道理，我竟无言以对。对的，你们是这个世界的本地人，对吧？嗯，你可以叫我寻梦者，你可以叫我赫利亚，你们叫我软弱无力的和尚就好。有个问题我想问，你这里有没有一只可以安装啊？给我来一套呗。没有。太可惜了，还以为可以强化一下自己，还是去找找末日之矛的线索。等等，你知道末日之矛？对啊，我徒弟被那玩意吃掉，现在在另外一个世界。我飞过来也是为了调查这件事。好巧，我们的朋友不久前也在传送后失联了。末日之矛好像突然被什么东西干扰了一下，然后就不好使了。人妙不可言哦。说你是不是影子怪？为什么偷袭我们？呃，不好意思，啊，我就想过来问点东西，没有敌意的。你看我头上的包，这是问事情的态度吗？等等等，我错了吗？两位大姐，两位美女想想话。谁是你大姐？你从哪儿来啊？怎么还穿着扣子服呢？按照你们的说法，我来自于古代来世，因为安了一个毛蛋以后，之后被传送到这。毛是不是长这样？我们和朋友约好了分头调查，但末日之毛突然坏了，然后我们就回不去了。两个？你怎么知道？我猜的。而且我想，我师傅处在另外一个世界，和我们的世界是两个世界，但是又是同一个世界，只是由于外的原因，把同一个世界分裂成了两个世界。说人话，就是我们的同伴和我们还在一起，只是互相看不到。我在联系一下我外间师傅吧。什么？我们通讯设备都失效了，你的可以用。古代人就是牛啊！喂喂喂喂，师傅听得到吗？呃，听得到，公公，你也着陆了吧？对啊，对啊，师傅，你那里是不是有两个女孩啊？对啊，你那里也是吧？对啊，他们俩都还好吧？你那里有没有什么奇怪的现象啊？有没有危险？有没有？打住，一个一个来，因为我是复读机啊。你朋友没事，而且这里也没啥奇怪的，唯一吐出来的就是一个像影子的怪物，不过问题不大，太菜了他们。那我干脆直接过去找你们会合吧。寻梦者，他会不会是编的？为了把我们卖了？我觉得光头哥说的对，不如咱们过去会合，再商量怎么回家。朋友们，我可想死你们了！怎么感觉他们跟我们西星四人组真的很像？怎么说？那个徐梦子一看就很佛系，一脸平平淡淡的，跟你一样。那个叫赫利亚的，一看就是老色三好学生，跟俺们老沙一样。那那个谢娜跟你一样，为啥？似乎都有过不得了身份的外乡艺人。呃，剩下一个克拉利身猪八戒了，毕竟都是使用重武器的人设嘛。对了，这个世界调查怎么样？有些浅层的见解，不过还是想找一个土生土长的本地人来玩。会有的，你们要打听消息，和我走吧，我带你们去找松雀奶奶吧，没有人比松雀更熟悉狼丘啦。我们到了，穿越异世界的老设定是，一定会有一个处在危险的本地美女等着我们这些穿越者来救，然后从她口中得知这个世界的设定，最后展开属于主角的冒险。是、哦。啊
，你干了什么？我救你啊！咱们只是在做生意，讨价还价而已了。所以你的意思是，这个世界的影子不是单纯只会带来怪物的存在，还会用你们的恐惧来交换武则，维持这个世界的平衡？是，这是一个影子的世界，而这里叫狼丘。所以我们所在的世界。可能不是一个真实的世界，是真实虚构出来的世界，与真实的世界不同，是个未完成的世界。那你如何保证你回去的世界是真实的呢？你有没有想过，这里才是真实的世界，而你们想回去的世界只是个衍生的世界呢？是不是还有一种可能，我们存在不是真实，说不定只是一个游戏。一个神话人物的功夫做一件事情，间歇性数据丢失，总在给其他玩家增加经验，会不停返回初始地，经常随机掉落小东西。我正式被确诊为 NPC 了。要真是这样，希望操纵咱的人类可以给咱打打赏呢。你们介绍能力真的强啊！我只关心那个黑玉帝是不是椅子怪假扮的。如果是，那就不用纠结了，直接找回去的办法。你们还是不要抱太大的希望。走吧，咱带你们去末日之矛那里。咱知道这个东西确实有人能用，但是你们真的能触发？前段时间，连寻梦者他们都突然被困住了。我觉得可以。啊，你是怎么做到的？难不成之前末日之矛突然失效，也是因为你们那边？算了，不纠结了。正好，咱也要和寻梦者一起回欧夏再调查一下。嗯，稍等，稍等。操纵了，谁最准？我虽然是石头做的，但是我会腾云剑，所以重量为零。我啥也没带。你怎么能窥探一个女生的体重呢？我虽然多吃了东西，但是都是虚的，咱也不重。我我的铁锤是泡沫做的，你嘴是真的硬。怎么又把我留下了？师傅，我当时没出手就是那个黑玉帝。他怎么了？我觉得他可能是上古大能，玉帝火的就找他问问。哦，回来了！你们被传送到哪里去了？一个从我们这里分裂出去的独立世界，那里也有一个天庭之主。上古时期是不是发生过什么？上古的天庭之主，那不就是东皇太一和天地帝俊吗？听起来很强的样子，那怎么会轮到你当玉帝？这件事还得从洪荒说起。东皇太一和天地帝俊乃是上古天庭的掌控者，立天规律法，为天地正统，开创了旷古绝今的无上霸业，权力与辉煌更是笼罩了整个洪荒，一时无二。这也招来了天道的妒忌，最终在天道的算计下，爆发了惨烈的巫妖大战。而在交战的过程中，帝君战死，东皇在诛杀八大巫主后，也引爆了元神，和剩下的巫主一起消失。这才轮到了我。玉帝，那个消失的东皇太一是不是他？你你从哪里知道的？这只有历代天庭之主才有资格知晓的。我是从那个世界亲眼看到的。奇迹未来，为何不败？不投，他不投，十三何时能出头？你不赞，他不赞，十三哪里有灵感？本期视频也是干到爆炸的一期，如果可以的话，真心求一个一键三连，硬币越多，更新越快哦。